氢气从生产出来，经过纯化、加压、运输，大概你要损失十五 percent 的能量。运输的费用在台湾的平均距离，大概占客户付的价钱里面的四十 percent。甲醇可以生产氢气，但是事实上所有的氢气都是来自于水，为，但因为水的分子它。不是很活跃，很稳定，所以我们要加一些大补贴，加一些补药，让它的能源能量提高。甲醇就是一种这样的提高能源的一个补药。除了甲醇之外，天然气也可以，稻壳也可以，电也是这样的一个东西，光也可以，很多种都可以把水帮助它分解。加了甲醇，你大概在两百四十度就可以反应掉。加了天然气。你必须到七百到九百度，才能用电。我给你温度可以不要高，但是你会非常多的能源才有办法。比如说用电，你要产生氢气，你要参加了大概四千三百 K 卡的热能，它才能够分解。OK， 这个是我们做的一个早期做的一个产生氢气的设备。那这里面有四个管子，两根这里，两根这里。这里面两根，这一根下去就是刚刚我讲的加热的触媒，就在这个管子的底下，就这个长度，这个长度直径大概比这个稍微大一点点，触媒就放在这个管子的底下。那把甲醇当燃料，跟空气一起进去，那就大概五秒钟，这个反应器就到了两百四十度。那等到其他反应提前，它就可以产生氢气。那氢甲醇跟水从这边进去。氢气跟二氧化碳从这边出来。